डियर स्टूडेंट मैं विद्यासागर और आप देख रहे हैं भी एस के विद्यासागर सिंह के चैनल तो देखिए आज के वीडियो में मैं बताऊंगा आप लोग बहुत ही वी वी जो कि 18 फरवरी को मैथ के एग्जाम मैट्रिक में आने वाले क्वेश्चन जो कि सभी प्रश्न को टच कराऊंगा आप लोग को तो यहाँ पे आप लोग को ये देखना है कि आप लोग एग्जाम में जाकर आप लोग सही सही कर लेना है लेकिन आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखेगा तभी आप लोग एग्जाम में सही सही कर पाएगा और हाँ अभी तक मैं चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि एग्जाम के बाद आप लोग का एंसर कि सौ परसेंट सही सही आ जाता है और वो भी एक घंटे के अंदर अंदर तो इसलिए मैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ठीक है तो तो यहाँ पे आप लोग जान लीजिए आ, आ जो आप लोग का सत्रह फरवरी को एग्ज़ाम हुआ था साइंस का तो उसमें आप लोग जान लीजिए जितना मैं क्वेश्चन बताया था उतना टच किया था इसलिए मैथ में भी आप लोग का टच करने वाला था इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखेगा और पूरा देखेगा तो यहाँ पर देख लीजिए आप लोग को दिया गया है रुट दू रुट दू क्या है तो रुट दू अपरिमय संख्या है आप लोग जान सकते हैं तो रुट दू हो जाएगा अपरिमय संख्या जो कि ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा यानी बी हो जाएगा नीचे देखिए दूसरा दिया गया है निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है तो सबसे पहले देखिए अभाज्य संख्या सभी संख्याओं को बारी बारी से देखिए जान लेते हैं देखिए अगर प्रकृत संख्या कहेगा तो एक से शुरू होगा एक दो तीन चार ऐसे है ना अगर पूर्ण संख्या कहेगा तो जीरो एक दो तीन चार पाँच इस तरह से होगा ठीक है और अगर सम संख्या कहेगा तो दो चार छ आठ दस इस तरह से होगा आप लोग का अगर विषम संख्या कहे तो आप लोग का तीन छ सॉरी छ नहीं पाँच सात और एक भी होगा विषम संख्या नौ ग्यारह इस तरह से विषम संख्या होगा और अभाज्य संख्या होगा आप लोग को एक से बड़ा होना चाहिए और किसी संख्या से विभाजित नहीं हो, होना चाहिए तो दो तीन पाँच सात इस तरह से होगा जो किसी से नहीं करना चाहिए ग्यारह होगा ठीक है तो आप लोग कह रहा है इसमें दिया गया है आप लोग को आभाज संख्या तो आभाज संख्या जान लीजिए सात हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया तो दूसरा का आप लोग का बी हो जाएगा तो यहाँ पे तीसरा देखिए तीसरा दिया गया दिघात बहुपत इतना का शून्य इतना दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस प्लस में छ तो आप लोग देख सकते हैं तीन और दो होगा तो इसको इस तरह से तोड़ेंगे एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस छः तो यहाँ पे देखिए एक्स कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स माइनस थ्री ठीक है और यहाँ पे देखिए दो कॉमन लेंगे तो हो जाएगा एक्स माइनस थ्री ठीक है तो आप लोग का हो जाएगा एक्स माइनस दो और एक्स माइनस थ्री तो देखिए आगे हम लोग बनाएंगे तो आप लोग करिएगा एक्स माइनस दो बराबर जीरो और एक होगा एक्स माइनस थ्री बराबर जीरो ठीक है जीरो से तुलना करेंगे तब तो आप लोग का एक्स बराबर हो जाएगा दो और एक्स बराबर हो जाएगा तीन यानी कह सकते हैं दो और तीन दो कॉमा तीन तो दो कॉमा तीन किस में है तो ये दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में तो इसलिए तीसरा का डी हो जाएगा ठीक है और हाँ अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेलाइकन दबा लीजिए और ये वीडियो अपने दोस्त के पास फटाफट शेयर कर दीजिए ताकि वो भी आप जान पाए और वो भी अच्छे से अच्छी मार्क्स ला पाए और आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है ज्वाइन होना है तो वहाँ पर क्लिक करके जा सकते हैं ज्वाइन हो सकते हैं और आप लोग के अच्छे से अच्छी फायदा होगा और आगे आने वाला जो भी वीडियो होगा आप लोग को मिलता रहेगा केवल आप लोग मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ आप लोग कमेंट में कुछ भी पूछ सकते हैं मैं आप लोग को बता दूंगा तो यहाँ पे देखिए चौथा प्रश्न चौथा दिया गया है आप लोग को यदि बहुपद इतना के शून्य यहाँ पे अल्फा बीटा होगा अल्फा बीटा हो तो एक बटा अल्फा और एक बटा बीटा का मान तो यहाँ पे देखिए बताना है एक बटा अल्फा और एक बटा बीटा का मान तो सबसे पहले देखिए लिख लीजिए ए बराबर दिया गया है आप लोग को एक बी बराबर दिया गया है यहाँ पे आप लोग को माइनस में एक और सी बराबर दिया गया है आप लोग को एक ठीक है तो आप लोग का एक बटा अल्फा और एक बटा बीटा का मान निकालना है तो देखिए किस तरह से निकलेगा तो आप लोग लघुतम लीजिएगा तो अल्फा बीटा हो जाएगा तो अल्फा बीटा और यहाँ पे लघुतम लिख कर करिएगा तो यहाँ पे अल्फा अल्फा तो कट जाएगा तो बीटा हो जाएगा और यहाँ पे अल्फा हो जाएगा तो अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस में बी बटा ए ये सबको पता है और यहाँ पर अल्फा गुने बीटा का मान होता है सी बटा ए तो आप लोग जान लीजिए ए ए तो कट जाएगा तो माइनस बी बटा सी हो जाएगा तो माइनस में बी और बटा में सी तो यहाँ पर देख सकते हैं माइनस में बी तो बी की जगह पर माइनस है और यहाँ भी माइनस बी की जगह पर भी माइनस है तो माइनस में एक है और बटा में सी तो सी की जगह पर एक है तो ए एक एक माइनस में प्लस हो जाएगा तो आप लोग को प्लस एक बटा एक हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर एक 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 हो जाएगा यानी इसका आंसर हो जाएगा बी तो चौथा का बी हो जाएगा तो इसको याद रखिएगा और आप तभी आप लोग सही कर पाएगा यहाँ पर देखिए पाँचवा प्रश्न पाँचवा दिया गया है सबसे पहले देखिए दिया गया है आप लोग को ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस तरह से मान लीजिए आप लोग का चित्र होगा ठीक है ना तो यहाँ पे देखिए 
ये दिया हुआ है ए और ये दिया हुआ है बी और ये दिया हुआ है सी तो ए सी स्क्वायर यानी कौन स्क्वायर कह सकते हैं दिया गया है आप लोग को ए सी स्क्वायर यानी बड़े भुजा के वर्ग से दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है तो यहाँ पे देखिए ए सी स्क्वायर बराबर दिया है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर यानी कह रहा है कौन स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर तो ये कहे हैं आप लोग को जानते हैं पैथाकोरस पर मे जी ने कहे हैं तो पैथाकोरस पर मे कहे हैं जब नब्बे डिग्री होता है बी के यहाँ पर तब यानी समकोण त्रिभुज के लिए तो नब्बे डिग्री जो कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी यानी पाँचवा का डी नब्बे डिग्री यानी समकोण त्रिभुज में होता है ठीक है यहाँ पे देखिए छठवा छठवा दिया गया परीक्षा का अधिकतम मान देखिए परीक्षा का मान परीक्षा के बारे में जान लीजिए फिर से ध्यान से देखिए परीक्षा अगर आप लोग कहिएगा तो जीरो और यहाँ पे पी ई जीरो और पी एक के बीच में परीक्षा होता है किसी भी का परीक्षा जीरो और एक के बीच में ही होता है आप लोग याद रखिएगा ठीक है क्योंकि आप लोग अगर मान के चलिए यहाँ पे ऊपर में अगर तीन बटा दो है तो ये परीक्षा नहीं होगा ठीक है अगर माइनस में पाँच दे दे तो ये भी परीक्षा नहीं होगा एक सौ दे दे ये भी परीक्षा नहीं होगा होगा यहाँ पर आप लोग जान लीजिए परीक्षा एक और जीरो के बीच में ही होता है तो इसके बताना है अधिकतम मान यानी सबसे ज़्यादा कौन होता है तो बताइए जीरो से कम नहीं होगा याद रखिए जीरो से कम नहीं होगा और एक से अधिक नहीं होगा एक और जीरो के बीच में ही होता है तो इसका कहने का मतलब सबसे अधिक हुआ एक और सबसे कम हुआ जीरो तो आप लोग सबसे अधिक पूछा था तो सबसे अधिक हो जाएगा एक जो कि ऑप्शन नंबर दिया गया है सी में तो इसका आंसर हो जाएगा छठवा का सी सातवा देखिए सातवा दिया गया आप लोग को बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले हैं रेखा खंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक तो मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालना है तो सबसे पहले आप लोग जानते ही होंगे तो ये निर्देशांक जे एम इति में के है यानी सात पाठ में के है आप लोग पढ़े होंगे तो ये देखिए बहुत ही बी प्रश्न है ये इसे मैं बोल भी रहा था तो आएगा और आ, 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 आने वाला भी है तो यहाँ पे देखिए मध्य बिंदु निकालना है तो सबसे पहले आप लोग लिख लीजिए एक्स कितना है तो एक्स है आप लोग को चार और एक्स है आप लोग का छ y1 कितना है तो y1 है आप लोगों का माइनस दो और y2 है आप लोगों का चार ठीक है तो यहाँ पे देखिए मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है x1 वन प्लस एक्स टू बटा में टू कॉमा वाई वन प्लस वाई टू बटा टू ये तो आप जानते ही होंगे तो देखिए x1 x2 को जोड़िए तो चार और छ को जोड़िएगा तो दस बटा दो हो जाएगा इधर और इधर जोड़िएगा यानी y1 y2 को तो यानी माइनस दो और दो को जोड़िएगा तो दो हो जाएगा क्योंकि माइनस में हो जाए तो घट जाएगा दो बढ़ा दो यानी इधर कट के आ जाएगा पाँच और इधर कट के आ जाएगा एक तो यानी पाँच कॉमा एक तो पाँच कॉमा एक देखिए किस में दिया गया था ये दिया गया है ऑप्शन नंबर b में तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सत्रह का आंसर b यानी पाँच कॉमा एक आठवा देखिए आठवा दिया गया साइन नब्बे माइनस ए तो ये देखिए सूत्र है इसमें कुछ करना नहीं है सूत्र है आप लोग जब ए निवीन कौन होता है आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग जानते होंगे तो साइन नब्बे माइनस ए का मान होता है कॉस ए ठीक है तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग को आठवा का डी कॉस ए और हाँ अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा तभी आप लोग आने वा, आगे आने वाले वीडियो को फायदा ले पाएंगे और हाँ व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है वहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं तो यहाँ पर देखिए वह मैं तो कह रहा हूँ व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए आपको अगर फायदा चाहिए यानी सत्तर से अस्सी परसेंट रिजल्ट चाहिए तब क्योंकि आप लोग जानते ही होंगे कि सत्रह फरवरी की जो एग्ज़ाम हुआ था साइंस का तो इसमें मैं बहुत से प्रश्न मेरा बताया हुआ टच किया हुआ एग्जाम से सीधा लड़ा हुआ है तो इसलिए मैं जो भी बता रहा हूँ वो सीधा सीधा एग्जाम से टच करने वाला था इसलिए इस वीडियो को अंत तक तो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ही करना होगा क्योंकि नहीं सब्सक्राइब करिएगा तो आप लोग बहुत भूल कर रहे हैं ठीक है यहाँ पर देखिए नवा प्रश्न नवा दिया गया है आप लोग का वृत्त के परिधि एवं व्यास का अनुपात होता है तो देखिए वृत्त के परिधि तो परिधि अब बताइए वृत्त के परिधि तो वृत्त के परिधि होता है टू पाई आर टू पाई आर और व्यास होता है यहाँ पे जान रहे हैं डी व्यास डी को कहा जाता है तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे टू पाई आर ऊपर में है और डी के जवाब आप लोग सूत्र जानते हैं व्यास के जवाब होता है टू आर टू आर होता है तो देखिए टू ले टू कट गया और आर से आर कट गया तो ऊपर में पाई बच गया और नीचे कुछ नहीं बचा तो एक बचा तो पाई बटा एक कहने का मतलब हो गया पाई अनुपात एक यानी पाई बटा एक का मतलब तो यही नहीं हुआ तो पाई अनुपात एक यानी पाई अनुपात एक जो कि ऑप्शन नंबर दिया गया है सी में यानी पाई यहाँ पे होगा पाई अनुपात एक जो कि सी हो जाएगा इसके आंसर नवा का सी पाई अनुपात एक यहाँ पे दसवा दसवा प्रश्न देखे दिया गया है आप लोग का पाँच प्रथम विषम संख्या के माध्य विषम संख्या मैंने इसी वीडियो में आपको बता दिया है देखिए विषम संख्या समझिए पहले विषम संख्या पाँच प्रथम शुरुआती बताना थे देखिए एक हो गया तीन हो गया पाँच हो गया 
सात हो गया और नौ हो गया और ग्यारह हो गया ठीक है ये सॉरी ग्यारह नहीं होगा क्योंकि पाँच ही बताना है तो पाँच आप लोग को इतना इतना हो गया और विषम संख्या माध बताएं माध का मतलब ये हुआ कि सबको जोड़कर और जितना संख्या है उस, उसमें भाग करिए तो सबको जोड़ेंगे तो आप लोग जान रहे होंगे तो नौ और पाँच सोलह सोलह पाँच इक्कीस इक्कीस और तीन चौबीस चौबीस एक पच्चीस तो पच्चीस में आप लोग पाँच है ना कुल कितना संख्या है पाँच तो पाँच से भाग करेंगे तो आप लोग कर जाएगा क्या आ जाएगा पाँच जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया था देखिए ऑप्शन नंबर सी में यानी दसवा का सी हो जाएगा तो देखिए ये वीडियो आपको कैसा लगा अगर लाइक कर, करना है तो कर दीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा और ये वीडियो शेयर कर दीजिए उन दोस्तों के पास जो कि अभी एग्जाम देने वाले हैं और हाँ फर्स्ट सीटिंग और सेकेंड सीटिंग दोनों के लिए है ये वीडियो तो आप लोग जान लीजिए और तो ठीक है मेरा वीडियो का इंतजार करते रहिएगा क्योंकि आप लोग को एग्जाम के ठीक एक घंटे के बाद मैं आप लोग का आंसर की सौ परसेंट सही से इला दूंगा तो वीडियो का इंतजार करते रहिएगा तो ठीक है मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम